Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Станислава, я экстрасенсорный астролог и психолог. Новость дня. Полнолуние в знаке Зодиака Стрелец. Огненное, горячее полнолуние состоится 17 июня. Это полнолуние предшествует дню летнего солнцестояния, которое случится 21 июня, а также это полнолуние предшествует солнечному затмению, которое состоится 2 июля. Итак, с 17 июня по 2 июля Луна у нас будет убывать. День полнолуния всегда день очень эмоциональный, а это полнолуние в Стрельце страстное, огненное и достаточно конфликтное. Конфликты прежде всего могут возникать на почве э, нисхождения по уму. Во всех значениях этого слова. Не сходитесь вы с кем-то или вы не сходите по своему уму, грубо говоря, немножечко слетаете с катушек. Это расхождение на почве религиозной, нравственной, моральной, этической. Взгляда на мир, мировоззрение может не совпадать. Может не совпадать... Э, Ваше желание кого-то поучить и этого кого-то поучиться. Может ли совпадать стремление? В принципе, любые устремления и любые цели, особенно если эти цели связаны с расширением выхода за границу, за зону комфорта. Вот на этих почвах возможны конфликты. Возможны конфликты между мужьями и женами, прежде всего. Но, с другой стороны, идеальное, просто как по маслу будут проходить в это время разводы, разрывы. Идеальное время для разводов, разрывов, для прекращения отношений. Именно вот на этой почве не сошлись мировоззрением. Если для вас это сейчас актуально, то прекрасное полнолуние. Также должна сказать, что, конечно, это вопросы друзей, подруг, любовников и любовниц. Поэтому опасное полнолуние для тех, у кого есть связи на стороне, незаконные связи, незаконные отношения. Стрелец – знак любви обильный очень, поэтому особенно предупреждение мужчинам, мужчины. Здесь вот такая история, что если вы погрязли в треугольнике, то жена ваша может на это полнолуние узнать, узнать о ваших похождениях, скажу это так. Может быть и другая история, что у вас друзья, вы часто с друзьями, и жене вас не хватает, и она вам выскажет, что ты все время с друзьями, но не со мной. Может быть это и на высоком более уровне, это и позитивный коллектив, это и позитивный третий человек. Ну тоже, например, муж выскажет жене, ты смотришь своего гуру по ютубу, а со мной не общаешься. Ты что, у него влюбилась да, в этого проповедника? То есть это в позитивном да, ключе. Или, например, вот какой-то другой старший человек, авторитетный, к примеру, бабушка или дедушка, могут очень много наставлять, получать девушку, да, и она как бы... А парень ее будет говорить, ну что же ты их слушаешь, ведь это уже прошлый век, ведь это уже старые догмы, надо нарушать, надо разрушать границы, надо выходить за рамки. В общем, я думаю, вы понимаете, это конфликт на уровне э, мировоззрений, головы. И здесь, в принципе, там время очень э, женское когда женщины проявлены, когда женщины эмоциональны, когда женщины хотят быть учительницей, наставницей и доказывать, что они мудрее мужчины. Но в то же время именно мудрые мужчины будут, будут сейчас на высоте, особенно в преддверии 21 числа, в преддверии солнцестояния Ивана Купала. Если у вас спор, ссора, конфликт с кем-то, то вам хорошо бы найти третейского судью, так сказать, царя Соломона. Это может быть представитель власти, если у вас конфликт уже на уровне, вот когда вы выясняете отношения в суде, к примеру, да, это судья может быть. А также это может быть психолог, это может быть, кстати, человек любой профессии, помогающий и Та профессия, которая считается в обществе авторитетной. Здесь может быть и психотерапевт, то есть здесь ближе к врачам, то есть врачи также могут быть. Это может быть какой-то просто очень умный, очень начитанный человек. Это может быть человек другой религии, другой национальности и иностранец. Почему? Потому что если вы зашорились в рамки менталитета одной какой-то страны, 
что вот такой человек иностранец может вам показать, как можно жить по-другому, как можно быть, быть совершенно иначе в отношениях с мужем или с женой, как можно себя презентовать, потому что Юпитер — это у нас самопрезентация, это представление себя в общество. В принципе, это может быть конфликт «я-общество», давление от группы. Но, с другой стороны, это может быть как раз-таки момент, когда вы вольетесь в более высокое общество, познакомитесь с каким-то авторитетным человеком, который станет для вас, может быть, не только другом, но и спонсором. Луна в соединении с Юпитером – это может быть действительно такой вот либо встреча со спонсором, либо брак со спонсором. Девочки, для вас особенно актуально, потому что все таки Луна соединяется с Юпитером. Да, может быть, что человек этот подарит вам не только мудрость, но и подарки, как то золото по Юпитеру, по Стрельцу, как то деньги. Ну, в общем, спонсоры. Такое вот огненное, горячее, очень интересное полнолуние, конечно же, очень эмоциональное. Я хочу отметить тот факт, что Луна соединяется со звездой Саргас. Саргас — такая звезда, которая дает обидчивость, накал страстей, злопамятность, вообще трудности в общении. Вот то, что я вам сказала, именно на почве «я твоя не понимать». Могут, конечно, быть эмоции вылиты, как в любое полнолуние на окружающих, но вот в это полнолуние особенно. Полнолуние такого любвеобильного огня, который настолько любвеобильный, что, в принципе, там может вас и сожрать, да, грубо говоря. Конечно, это полнолуние, когда очень важно следить, контролировать аппетит. Очень важно, мои хорошие. Ну и, естественно, весь этот любой перебор, в это время, как в еде, как в деньгах, как в связях любовных в том числе, вызвано обычно раздутым эго. Раздутое эго также может стать причиной, камнем преткновения и разногласий в это время. Но если, мои хорошие, вы замечаете, что вы как раз-таки находитесь в роли не того самого раздутого эгоцентрика, эгоиста, а в роли жертвы этого самого раздутого эго, то я вам рекомендую, ну, как, вам, как вам сказать, рекомендую, мое творчество. Я сама написала молитву для себя, для тех случаев, когда ко мне люди обращаются. Вы знаете, что я специалист помогающей профессии, я психолог и астролог. Но очень тонкая грань между тем, когда к вам обращаются как к специалисту, чтобы решить проблему, и между тем, когда к вам обращаются как к мусорному ведру, помойке или просто на столовом платку, то есть человеку, в которого можно порыдать. Очень важно прекращать вот эти порыдания, особенно в полнолуние, и уметь отсекать, замечать. Что человек от вас хочет? Он пришел вам зачем сейчас вообще? С какой целью? Решить проблему или поплакаться? Так вот, вот такая моя собственная, моего сочинения молитвочка на случай, если к вам просто приходит порыдать. Вы можете эту молитву, в принципе, и передать своими словами это самому человеку, но вам как минимум будет легче принимать решения по поводу него, в частности, по поводу разрыва отношений с ним, если вы будете ее читать хотя бы про себя. Она есть на вашем экране. Я сейчас не буду ее читать. Прочитайте, пожалуйста. Я надеюсь, вы оцените. Мне будет очень приятно, если вы оцените меня, мой труд, мое творчество. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые на моем канале. Друзья мои, благодарна вам. Благодарна вам за вашу благодарность. Люблю вас. Хочу сказать, что об этом полнолунии я подробно, конечно же, рассказала в моих гороскопах на июнь 2019 года для каждого знака зодиака я отдельно сказала, что это полнолуние несет. Но сейчас коротко скажу, что, конечно же, под прицелом те, кто сами э, любят прицеливаться, это стрельцы, мои дорогие. Стрельцы, в принципе, ваше полнолуние, конечно же, э, поэтому будьте сдержаны. Не переборщите, не стремитесь сразу много стрел запустить, амурных, либо каких-то других. Наметьте цель верную, правильную, и пусть эта цель будет связана как-то с вашим домом, с вашим родом, с родной, с любимыми близкими людьми. Близнецы, вы, конечно, тоже под прицелом, прежде всего, какого-то стрельца, поэтому вы можете быть вот в той самой роли жертвы, да, которая 
на противоположной стороне, да, то есть какой-то может быть на вас давить что-то, может какое-то бремя, и это бремя вообще не ваше, а другого человека. Гру грубо говоря, вот представьте себе, вы едете в общественном транспорте, вы худенький, стройненький, стройненький рядом с вами сел полненький человек, да, вот такое может быть, что вам придется потесниться, поделиться. И да, вполне возможно придется поделиться, потому что в вашем знаке еще и Венера, которая квадратирована фортуной. Поэтому ну, поделитесь, будьте щедры, поделитесь своей любовью с кем-то другим. Или возьмите любовь у того, кто вам уж слишком ее навязывает. Да, вот Какое-то в хорошем смысле значение «жир» может вам быть предложен. «Жир». Да, то есть, о, вы подумаете, о, это слишком жирно для меня. Но возьмите кусочек. Кусочек маленький, малюсенький, не повредит. Особенно, если это кому-то облегчит, облегчит жизнь. Да? То есть в хорошем, позитивном ключе, если вы девушка, и вот вы встретили такого богатого мужчину, и он вам вот дарит подарки, а вы такая правильная, скромная, не хотите брать, да, это золотое колечко. Ну, вам, конечно, решать. Это то, о чем я говорила с самого начала. Вопросы морали. То есть это ваши границы. Можете вы взять подарок от, от человека или не можете? Сейчас не буду в это углубляться. Повторюсь, вопросы морали, нравственности, этические вопросы и т.д. и т.п. Дальше, для кого еще важное полнолуние? Ну, конечно же, для раков, мои дорогие. Солнце уже в 26 градусе э, близнецов, уже почти в раке. И напоминаю вам, да, скоро-скоро-скоро солнечное отмение в вашем знаке. Поэтому, ну вот, это попытка э, номер пять, или не знаю, какая у вас по счету, избавиться от всего, что вам мешает. Аналогично, мои прекрасные козероги, у вас тоже, у вас полнолуние в 12 доме, время избавляться от страхов, от фобий, от боязней. Если особенно эти страхи связаны с вашими родственниками, с заграничными родственниками, с вашими предками, с... если у вас большая семья, ваша сейчас или ваша в детстве вы жили, вот с этими всеми семейными проблемами, особенно по материнской линии, по луне, вот самое лучшее время избавляться. Избавляйтесь от всего ненужного, от любого душевной психологической травмы да и просто от хлама избавляйтесь выкидывайте старые вещи которые уже набрали в себя столько негатива ваших предков что вот ну вообще уже ну сколько можно сжигайте время сжечь костры время солнцестояния это вообще время чтобы полыхало все что вам не нужно дорогие мои козероги очень важное для вас полнолуние на кого еще это полнолуние может существенно повлиять может хорошо проиграться у тельцов, очень даже хорошо, мои дорогие тельцы, может какая-то неожиданная новость высветиться для вас, которая будет для вас хорошим подспорьем, в принципе, для вашего продвижения по жизни. Может быть, это будет новость о деньгах. В принципе, то деньги здесь могут вам действительно прийти, а точнее даже прилететь очень даже неожиданно. Также это полнолуние может быть существенным и для рыбок, мои хорошие рыбки. Здесь какая-то тематика достижения какой-то вашей цели, и она может быть достаточно конфликтной. Опять-таки конфликт на почве религии, мировоззрения, отношения с кем-то, отношения с друзьями. Но вы можете достичь какой-то своей цели. Ну, возможно, действительно через конфликт. И такое тоже бывает. Скорпиончики, для вас хорошее полнолуние, очень даже энергетическое, вас наполнит, энергия вам близка. И, кстати, вот звезда, с которой соединяется Луна, Саргас, она такая огненноводная, а вы тоже знак огненноводный, знаете, когда горит вода. Вот тоже солнцестояние, да, летнее, это вы знаете, когда прыгают через костер и пускают веночки по воде, обливаются водой. Вот для вас, Скорпионы, прекрасное полнолуние, очень классное, очень энергетическое. И главным образом очень-очень денежное. Деньги могут прийти от вашего партнера, мужа или жены, от вашей семьи, а также от каких-то других ваших родственников. От детей или от вашего хобби, от вашего творчества. Кстати, еще возможно поступление денег из-за рубежа или от иностранцев. Всего доброго вам, скорпиончики! И все знаки зодиака, кого я не перечислила, Пересмотрите, пожалуйста, гороскопы на июнь. Там я подробно рассказала, что принесет вам это полнолуние. 